欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：第十八届、第十九届中国电影华表奖提名名单正式公布。中国电影华表奖是中国电影政府奖。由国家电影局主办并组织评选及颁奖，与中国电影金鸡奖、大众电影百花奖并称为中国电影三大奖。5月22日，第十八届、第十九届中国电影华表奖提名名单正式公布，共有三部广东出品电影或优秀故事片提名，其中由广东博纳影业传媒有限公司。珠江电影集团有限公司等出品的剧情片《中国医生》，以及由珠江电影集团有限公司领衔出品的国内首部 4K 全景声越剧电影《白蛇传情》，获第十九届中国电影华表奖优秀故事片提名。由深圳华浩影视有限公司、深圳广播电影电视集团。珠江电影集团有限公司等出品的剧情片《照相师》获第十八届中国电影华表奖优秀故事片提名。第十八届、第十九届中国电影华表奖完整提名名单如下：第十八届中国电影华表奖提名名单，优秀故事片提名：《少年的你》《中国机长》《古田君浩》《叶问四》《完结篇》。白蛇，缘起，动画影片，《红星照耀中国》，进京城，李保国，我不是药神，我和我的祖国，周恩来回延安，哪吒之魔童降世，动画影片，《信仰者》，音乐家，烈火英雄，《流浪地球》，黄大年，黄玫瑰。照相师，攀登者，优秀农村题材影片提名，远去的牧歌，春天的马拉松，优秀少数民族题材影片提名，片警宝音，我的喜马拉雅，优秀少儿题材影片提名，正正的世界，动物出击，优秀青年电影创作提名。平原上的夏洛克，老师好，优秀男演员提名，张译，我和我的祖国，张涵予，中国机长，优秀女演员提名，任素汐，我和我的祖国，袁泉，中国机长，优秀编剧提名，于艳林，中国机长，宫格尔，严冬旭，郭帆。叶俊策、杨志学、吴仪、叶如畅、沈晶晶，《流浪地球》，优秀导演提名：陈凯歌、张艺白、管虎、薛小璐、徐峥、宁浩、文牧野，《我和我的祖国》，郭帆，《流浪地球》，优秀电影音乐提名：居文佩、古田君浩、赵继平，《红星照耀中国》。优秀电影摄影提名：王博学，《我不是药神》；《隔日图》，远去的牧歌。第十九届中国电影华表奖提名名单：优秀故事片提名：《中国医生》《长津湖》《邓小平小道》《白蛇传情》《戏曲越剧》《夺冠》《守岛人》《我和我的父辈》。我的父亲焦玉露，你好，李焕英，刺杀小说家，奇迹笨小孩，柳青，姜子牙，动画影片，送你一朵小红花，穿过寒冬拥抱你，怒火重案，风暴，爱情神话，悬崖之上，最可爱的人，动画影片。优秀农村题材影片提名，一点就到家，千顷成璧的时代。优秀少数民族题材影片提名。
，守望相思树。歌声的翅膀，优秀少儿题材影片提名，《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》。树上有个好地方，优秀青年电影创作提名，《人生大事》。我的姐姐，优秀男演员提名，《刘烨，守岛人》。易烊千玺，奇迹笨小孩，优秀女演员提名。张子枫，我的姐姐。贾玲，你好，李焕英，优秀编剧提名。张继，夺冠。薛小璐，柳青，张伯雷，郝哲，王悦，穿过寒冬拥抱你。优秀导演提名。文牧野，奇迹笨小孩。陈凯歌、徐克、林超贤、长津湖，优秀电影音乐提名：王之一、梁浩一、李野、长津湖、赵英俊。送你一朵小红花。优秀电影摄影提名：赵小石，夺冠。韩其明，刺杀小说家。南方家记者张思义，作者张思义。来源：南方报业传媒集团南方家客户端。易烊千玺演技日渐成熟，四部电影入围华表奖，引发关注。近日，关于易烊千玺的好消息不断传来。根据最新报道，易烊千玺凭借着自己出色的表现，有四部主演影片入围了第十八届、十九届中国电影华表奖。其中，他还以出色的表现，凭借电影《奇迹笨小孩》入围优秀男演员提名。作为一位年轻演员，易烊千玺已经在娱乐圈中拥有了不少粉丝和支持者，他的才华也得到了越来越多的认可。此次入围华表奖也是对他表现的极高肯定。而入围的四部电影则分别是。送你一朵小红花，少年的你，长津湖，奇迹笨小孩。四部电影涵盖了不同风格、不同类型的电影作品，反映了易烊千玺不断探索和尝试的态度。而在这四部电影中，易烊千玺在《奇迹笨小孩》中的表现尤其令人印象深刻。片中饰演的阿宝是一个智商只有七十五分的孩子。但他却有着出奇制胜的智慧和坚韧不拔的毅力，在经历了残酷的生活之后，终于获得了自己的奇迹。易烊千玺在片中表现自然、细腻，将角色的内心世界展现得淋漓尽致。此次入围优秀男演员提名，也是对他在这部电影中出色表现的肯定。华表奖是中国电影的一项重要奖项。旨在推动中国电影的发展和提高电影制作水平，而易烊千玺能够在如此众多的电影作品中脱颖而出并入围这一奖项，也表明了他在中国电影圈中越来越受到认可和赞誉。更重要的是，他的成功也激励着更多的年轻演员，让大家看到了年轻演员在电影领域中的巨大潜能和发展前景。总之。易烊千玺的入围和提名，无疑为中国电影注入了新的元素和能量，并且让我们期待更多出色的演出和作品。同时，我们也衷心祝愿易烊千玺能够在未来的演艺之路中继续前行，创造更多的佳作。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。